ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ராக்ரஸ் செக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் சார்புகள் அப்படிங்கிற தலைப்புக்கு கீழே இருக்கிற இந்த முன்னேற்ற சோதனை இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ப்ராக்ரஸ் செக் தமிழ் மீடியம்னா பேஜ் நம்பர் வந்து டுவெல் இங்கிலீஷ் மீடியம்னா பேஜ் நம்பர் லெவன் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா கொஷின்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சைடில் இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு இதை வச்சு நான் ரெஃபர் பண்ணி சொல்லிக்கிறேன் ப்ளஸ் வந்து எப்பவுமே நோட்ல எடுத்துட்டு இந்த வாட்டி வந்து இந்த மாதிரி இப்போ இது செகண்ட் வீடியோ ஐ திங்க் இந்த மாதிரி போடுற உங்களுக்கு வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேணுமா இல்லை நோட்ல தான் போடணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத வந்து மறக்காம கண்டிப்பா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க சரியா சோ இப்ப இது போடுறது வந்து எனக்காக இல்ல உங்களுக்காக தான் உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்டா இருக்கும் உங்களுக்கு எது தேவை அப்படின்னு சொல்றீங்களோ அதுல எது என்னால முடியுமோ அதை கண்டிப்பா நான் செய்வேன் உங்களுக்கு சரியா சோ இப்ப வந்து ப்ராக்ரஸ் செக்ல ஃபர்ஸ்ட் சம் பாக்கலாம் ரிலேஷன்ஸ் ஆர் சப்செட்ஸ் ஆஃப் டேஷ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரிலேஷன்ஸ் ஆர் சப்செட்ஸ் ஆஃப் டேஷ் எதனோட சப்செட் ரிலேஷன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போட்டு காமிச்சிருந்தோமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்டீஷியன் ப்ராடக்ட் இருக்கும் அதுக்குள்ள நமக்கு ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோமா சோ அப்ப என்ன அர்த்தம் ரிலேஷன்ஸ் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் கார்டீஷியன் ப்ராடக்ட் இந்த கார்டீஷியன் ப்ராடக்ட் என்னன்னு சொல்லுவோம் A cross B அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் டேஷ்க்கு ஆன்சர் வந்து கார்டீஷியன் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஃபுல்லாவும் எழுதலாம் இல்லைனா ஏ கிராஸ் பி அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா இன்னொன்னு இப்ப இந்த லைனை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட்டா ரிலேஷன் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் கார்டீஷியன் ப்ராடக்ட் சரியா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த லைனோட ஆன்சர் நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்தது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் சப்செட் ஆஃப் இதுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் இருக்குமா அப்ப என்ன சொல்லலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் ரிலேஷன் ஓகேவா இது எப்படி சொல்லலாம்னா ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் சரியா இதே வந்து தமிழ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னா உறவுகள் கார்டீஷியன் பெருக்களின் உட்கணமாகும் சரியா கார்டீஷியன் பெருக்கள் இல்லைன்னா ஏ கிராஸ் பி எது வேணா எழுதிக்கலாம் அடுத்தது சார்புகள் டேஷின் உட்கணம் அப்படின்னு கேட்டா சார்புகள் உறவுகளின் உட்கணம் உறவுகள் ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அடுத்தது செகண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் யர் ரிலேஷன் ஷுட் ஹாவ் இமேஜஸ் இங்க இப்ப நல்லா கவனிங்க இந்த செகண்டையும் தேர்டையும் கம்பேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும் இப்ப இந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ங்கிறதெல்லாம் விட்டுடுங்க ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் யர் ரிலேஷன் ஷுட் ஹாவ் இமேஜஸ் அடுத்தது ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் யர் ஃபங்க்ஷன் ஷுட் ஹாவ் இமேஜஸ் இப்ப இது ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்களா இப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோ டயக்ராம் வரையிறோம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுட்டா ஒன்ல இருந்து ஃபைவ் டூல இருந்து சிக்ஸ் த்ரீல இருந்து செவன் இப்ப இத மாதிரி சும்மா போடுறோம் இப்ப இது வந்து இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகாம கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ரிலேஷன் இதே பங்கன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் இந்த இடத்துல வந்து இப்ப ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படி இருக்குன்னா கண்டிப்பா இங்க இருக்கிற நாலுமே இந்த பக்கம் கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் அதுதான் வந்து பங்கன் இப்ப கவனிங்க இதுல ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் யர் ரிலேஷன் இது வந்து ரிலேஷன் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் யர் ரிலேஷன் ஷுட் ஹாவ் இமேஜஸ் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த பக்கம் இமேஜஸ் இருக்கணுமா அப்படின்னா அவசியம் கிடையாது ஒரு இதுக்கு இல்லாம கூட இருக்கலாம் அப்ப இவங்க என்னன்னா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் அவங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் இமேஜஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஆமாவா இல்லையா மெய்யா பொய்யா True or false அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ இது ஃபால்ஸ் அடுத்தது இதே தேர்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் யர் ஃபங்க்ஷன் ஷுட் ஹாவ் இமேஜஸ் ஆமா ஃபங்க்ஷன்ல எல்லாத்துக்குமே இமேஜஸ் இருக்கணும் அப்ப அது என்னன்னா ட்ரூ சரியா இதே இப்ப தமிழ்ல கவனிங்க ஒரு உறவின் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் நிழல் உரு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படியா கிடையாது இந்த மாதிரி ஒண்ணு வந்து கனெக்ஷன் இல்லாம கூட இருக்கும் சரியா சோ அப்ப இது வந்து தவறு இதே தேர்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு சார்பின் ஃபங்க்ஷன்ல
அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாருங்கள் இப்போ ரிலேஷன் அப்படின்னா நமக்கு இப்படி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் கமா ஒன் டூ கமா த்ரீ த்ரீ கமா ஃபோர் இப்படி இருக்கும்னா நம்ம இதில் டொமைன் எப்படி எழுதுவோம் நல்லா கவனிங் இங்கே இருக்கிறத நம்ம டொமைனுன்னு எழுதுவோமா அது என்னன்னா இங்கே இருக்கிறது எல்லாம் ஏவோட வேல்யூ ஏன்னா ஏ கோஸ் டு பி அப்போ இங்கே இருக்கிறது தான் டொமைன் இது ரேஞ்ச் சரியா அப்போ அவங்க கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் ஆர் இது ஒரு ரிலேஷன் அப்படின்னா த டொமைன் வந்து ஏவா அந்த ரிலேஷனில் டொமைன் ஏவான்னு கேட்குறாங்க ஆமாம் இதே வந்து பி கோஸ் டு ஏன்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இதில் டொமைன் என்னன்னா பி தான் டொமைன் ஓகேவா இப்போ இங்கே ஏ கோஸ் டு பி டொமைன் ஏவான்னு கேட்குறாங்க ஆமாம் கரெக்டு தானே ஸோ இந்த ஃபோர்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ அதே தமிழில் சரி இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆர் அப்படிங்கிற இந்த உறவில் ஆரின் மதிப்பகம் ஏவா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது மதிப்பகம் தானே அப்போ சரி கரெக்டு அடுத்தது ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்து கொஷின் நல்லா கவனிங்க இஃப் எஃப் ஃபங்க்ஷன் என் கோஸ் டு என் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ ஒன்றுமே இல்லைங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா இதில் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த ப்ரீ இமேஜஸ் ஆஃப் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் ப்ரீ இமேஜஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ப்ரீ இமேஜ்னா இங்கே இருக்கிறது தான் ப்ரீ இமேஜ் இது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இமேஜ் சரியா அதாவது தமிழில் இதை நிழல்னு சொல்லுவாங்க நிழல் உரு இது முன்னூறு ஓகேவா அவங்க இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து ஒன் டூன்னு ரெண்டு வேல்யூ அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க நம்ம இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் டூ ஈக்குவல் டு டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு ஒன்னு போட்டால் இங்கே ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் அடுத்து டூ போட்டால் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் அப்போ இங்கே ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்துக்கு ஒன் கமா ஃபோர் ரெண்டு டேஷ்லேயோ இதுதான் ஆன்சர் தமிழ்லேயும் இதே தான் இந்த மாதிரி ஒரு சார்பு கொடுத்துட்டு அதனுடைய முன்னூறு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஒன் டூன்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபிஃப்த் கொஷின் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது இப்போ சிக்ஸ்த் பாருங்க த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த கொஷின் ஓகேவா ரிலேஷனுக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது உறவுக்கும் சார்புக்கும் சரியா இப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக தெரியணும்னா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த டயக்ராமை எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சார்பு அப்படிங்கிறது ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் ஒரு ஒரு முன் உருவுக்கும் ஒரு நிழல் உரு இருக்கும் அதாவது ஒரு ப்ரீ இமேஜுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒன்னுலேருந்து ஒரே ஒரு இது தான் அதுதான் சொன்னது ஒவ்வொரு எக்ஸுக்கும் ஒரே ஒரு ஒய் தான் இருக்கும் ஃபார் ஈச் எக்ஸ் தேர் ஆர் ஒன்லி ஒன் ஒய் எக்ஸிட்ஸ் ஓகே அதுதான் ஃபங்க்ஷன் அதுதான் ரிலே ரிலேஷனுக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இங்கே பாருங்க இங்கே ஒன்லேருந்து ஒரு இது தான் போடும் இது ஒரு கொஷினுக்கு ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்கும் இங்க இருக்க ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்கும் இது சேமாக இருக்குங்கிறது வேற ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு ஆன்சர் தான் ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு ஆன்சர் ஒரு இன்புட்க்கு ஒரு அவுட்புட் தான் அதுதான் நல்ல வித்தியாசம் இது கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நோட் பாயிண்ட்ஸில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எவ்ரி எலமெண்ட் இன் த டொமைன் ஆஃப் எஸ் ஆஸ் அண்ட் இமேஜ் எல்லா எலமெண்ட்க்கும் சார்பில் இங்கே இருக்கிற ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் இங்கே ஒரு ஆன்சர் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது யூனிக்யூ சரியா அதே இப்போ தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம நோட் பண்ணணும் மதிப்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் நிழல் உரு இருக்கும் ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் ஒரே ஒரு நிழல் உரு தான் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற ஒரு இன்புட்க்கு ஒரு அவுட்புட் தான் ரெண்டு மூணு அவுட்புட்லாம் கிடையவே கிடையாது சரியா இதுதான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ அந்த லைன் எழுதுனா நமக்கு அது முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்த்துக்கு வந்து இதுதான் ஆன்சர் இன் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க நம்ம ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிறத சொல்லிட்டோம்னா அது ரிலேஷனில் இல்லைன்னு அர்த்தம் சரியா இன் ஃபங்க்ஷன் எவ்ரி எலமெண்ட் இன் த டொமைன் ஆஃப் எஃப் ஆஸ் அண்ட் யூனிக்யூ இமேஜ் ஓகேவா தமிழில் சார்பின் மதிப்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கும் ஒரே ஒரு நிழல் உரு தான் இருக்கும் அதுதான் ஃபங்க்ஷன் அதனோட டெஃபினிஷன் அதுதான் ரிலேஷன்லேருந்து இதை வந்து நமக்கு மாற்றி காமிக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கும் இப்போ செவன்த் பாருங்க லெட் ஏ அண்ட் பி டூ நான் எம்டி செட்ஸ் ஒரு 
அதுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து ரிலேஷன் அதுக்குள்ள இருக்கிறது பங்கன் இப்படிதான் நம்ம பார்த்தோம் இப்பவே பாருங்களேன் இப்ப இந்த ரிலேஷன் பங்கனை வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம்ல எது பெருசு ரிலேஷன் தான் பெருசு அதுக்குள்ளதான் வந்து நமக்கு பங்கன் இருக்கும் இதனுடைய உட்கணம் சப்செட் தானே இதுக்கு உள்ளதானே இது இருக்கும் அப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன சொல்லிடலாம் த நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி தான் லார்ஜ் எது லார்ஜ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரிலேஷன் தான் சரியா இதே தமிழ்ல சொல்லணும்னா உறவுகள் ஏன் அப்படின்றது நமக்கு நல்லா தெரியும் ஏன் அப்படின்னா இங்க இந்த சார்புங்கிறதே உறவுக்கு உள்ளதான் இருக்கு அப்ப எப்படி இது பெருசா இருக்க முடியும் அப்ப ரிலேஷன் தானே பெருசா இருக்கும் ஓகேவா சோ இப்ப அடுத்தது வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் அடுத்த வீடியோல இந்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இந்த ப்ராக்ரஸ் செக் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வா தேங்க் யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலில் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ